Dobrý den, zdravím vás. Pro ty z vás, kteří mě neznají, jmenuji se Jiří Černota. Jsem fanda esenciálních olejů a všeobecně zdravého životního stylu. Přírodní cesty ke zdraví, pokud chcete. Vystudoval jsem Essential Oil Institute u doktora Axeho ze Spojených států. Jsem provozovatel laboratoře na měření kvality esenciálních olejů. A udělal jsem stovky přednášek na téma přírodní cesta ke zdraví, esenciální oleje v Česku, na Slovensku i, i v zahraničí. A jsem taky autor stovek a stovek, možná před, přes tisíc výrobků, ať už směsí různých esenciálních olejů, doplňků výživy a dalších. To je to, co mě baví, co cítím jako svoje pos, poslání. A Uzralo to tak, že jsem se rozhodl, že natočím video, které se bude týkat tématu, kde mnoho a mnoho z vás se mě ptají, protože my děláme esenciální oleje a dvě největší firmy na světě, které se zabývají esenciálními oleji, jsou ze Spojených států firma Young Living a Dotera. A ty dotazy, které mám možná od stovek, nevím, z vás, Pořád, jak je bevit v porovnání s těma firmama. Já jsem se tomu vyhýbal, říkal jsem si, prostě dělejme to svoje, soustředíme se na nás. Nicméně, ty poslední dny jsem si říkal, proč ne, proč nenatočit video, kde říct svůj názor, svůj, v čem je ta naše strategie, jak uvažujeme bevit, v čem jsou případně odlišnosti a pro někoho to může být hodnotné. Jen bych chtěl ještě říct si, nemělo by to vést nějakým konfrontacím. Každá firma má trošku jiný systém, jiný záměr, jiné, jiné poslání a nic není, není dokonalé. Ale pro, pro to, aby pro ty z vás, kteří mají zájem objevit, abyste věděli ty rozdíly, nebo náš názor, můj názor jako majitele firmy, kdy já beru na sebe zodpovědnost za firmu, za tu strategii, jak, jak fungujeme, co děláme a jak děláme. Takže v čem jsme stejné ty firmy? Děláme, ty hlavní, hlavní naše výrobky jsou esenciální oleje a i my se zaměřujeme na tu takzvanou terapeutickou kvalitu. To slovíčko terapeutické terapeutická nemá oporu v zákoně, ale já ho překládám si prostě a používám ho v tom smyslu, že, po, že jsou to oleje, které jsou prostě s tou maximální čistotou vhodné pro používání. E, dokonce někteří lidé používají i vnitřně. Našel jsem i ve Střední Americe klinika, která používá esenciální oleje z kadidla vnitrožilně, píchá lidem do žíly. To, 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 to možná bych měl říct, ani neskoušejte, ani já jsem to ještě neskusil, ale chci, říkám to jenom proto, že je třeba si, že jasně, že některá použití by, by vyžadují vysokou čistotu, čistotu esenciálních olejů. Takže v tom jsme, v tom jsme podobné, podobní. Já jsem si zkoušel esence i z dotery, i z Young Living a byl jsem s nima spokojen, některé dokonce jsem říkal, to je špičková kvalita, takže mohli bychom i na toto téma se dlouho bavit, asi by to vyžadalo možná i několik hodin videí, ale nechci jít úplně do podrobností, čili já jsem spokojen s tím, co jsem já vyzkoušel, nebylo jich až tak moc těch olejů, hmm, ale v čem se lišíme, když se podívám u těchto dvou firm, co nabízí v kosmetice, a v doplňcích výživy, tak tam je to naše pojetí úplně odlišné. Když jsem si prošel některé z jejich výrobků, co mají, tak prostě jsem tam u všech, co jsem se podíval, našel prostě syntetické látky, stabilizátory a v tomto směru vlastně bevit jsme úplně jinak postavení, 
žádné syntetické stabilizátory nepoužíváme ani nebudeme používat. Prostě jdeme úplně tou přírodní cestou a pokud něco ne, nelze stabilizovat přírodní cestou, tak my to ani nemáme a nechceme a nebudeme mít, nebudeme to ani, ani nabízet. Tak já žiju poslední desítky roku, ani sám nepoužívám nějak cíleně žádné stabilizátory. Výjimečně, když jsem někde v restauraci si dám něco nebo, nebo koupím něco v obchodě, když jsem byl úplně striktní, že jsem ne nic prostě teďkom Teď budíš někdy malé množství něčeho, co není ideální, tělo se toho zbaví, ale snažím se to eliminovat, čili žádnou syntetickou kosmetiku bych nepoužil, ne, není důvod, ani si nekupuju běžně žádné potraviny. Takové. Takže to bych viděl, že je hlavní, hlavní rozdíl. My se zaměřujeme na věci, které jsou bio, ro, to znamená nejraději zpracované za nízkých teplot, ať se nezničí enzymy, Téměř všechny výrobky až na dva jsou veganské, čili žádné živočišné části nepoužíváme. Gaia Friendly, to je dlouhodobý proces, abychom co nejméně škodili planetě a, a při, e, přírodě. Tady jsem si udělal poznámku, díval jsem se, Young Living prostě mají tam řádu celou Ninja Red, se to jmenuje. A vlastně takový nápoj, kdy, kdy používají kustovnice a jsou tam další, další věci. Mimochodem šťávy z koncentrátu, či to je, z koncentrátu se dělají ty čusy, co se prodávají v obchodech. Či toto vůbec nepoužívám, nikdy ani bych to nechtěl. Ale hlavně, když se podívám na stabilizátor, benzoan sovny a sovnán draselný. Ještě jednou, Young Living hodně i, i jsme se u nich inspirovali, fajn, mám rád i toho zakladatele, myslím, že jsou to tak přes tři roky, co zemřel, díval jsem se, dokonce pár týdnů bylo na, na internetu jeho pohřeb, čili jsem jim i do jisté míry vděčný, jo, že, že mě inspirovalo to, že udělali, on, on to vlastně, Young Living to začal, já je mám i radši než to teru, to je spíš takové jenom osobní, osobní pocitování, ta dotera jsou vlastně lidé, kteří odešli z Young Living a založili konkurenční firmu asi před 13 lety. Takže ten Gary Young, se mu, můžu mu být vděčný. Ale asi už to neměl úplně pod kontrolou, že tam prodávají takové výrobky. Prostě benzoan sodny já považuji kdekoliv za úplně nevhodný, nevhodný stabilizátor. Používá se ve velkém množství. Proč? Protože když se podíváte na internet, najdete nějakého výrobce benzoanu sodného, Dá se koupit za 1000 dolarů tuna, čili 22 20 korun za kilogram a vám stačí špetka a tím ten výrobek stabilizujete. Ale spíš lepší slovo, než stabilizujete, by bylo umrtvíte. Jo, protože to je věci, co jsou tekuté, co jsou na bázi vody, je docela problém stabilizovat přírodní cestou. Proto vždycky by bylo dobré být opatrný, když vidíte něco, co je na vodní, vodní bázi. Dívejte se, co, co tam je. Já jsem si vytisknul z Natural News, což je stránky, které uznávám jim to zakladatele Majka Adamse. Tady je článek, který vyšel už v září, 29. září z roku 2011 a jmenuje se Sodium benzoate je Is, is a preservative that promotes cancer and kills healthy cells. Tak se jmenuje ten článek. Benzon sodný je stabilizátor, který podporuje rakovinu a zabíjí zdravé buňky. Ještě měl bych říct, on je legální, takže ty firmy nic neporušují, když ho používají. Prostě je legálně schválený a může být používány, ale <laughs> bohužel legálního je spousta věcí. Použití herbicidu, pesticidu je legální. Teď budou žně za chvilku a na mnoha polích 14 dní před sklízní postříkají ty pole randapem. Jo? Což je mnoho studií, které hovoří o provázanosti rakoviny a, a tady toho těch glyfosátů. Jo? Já, můj názor je, že ti lidé, kteří toto povolili, by měli být zavřeni okamžitě. Je to zlo, zločin vlastně. Ale to je taky samostatné téma. Jo, takže tady ten článek jsem si vytisknul. 
a hovoří o tom, že synteticky. Dokonce tady píšou, že i FDA, to je ta něco, jako máme v Česku, ten státní úřad pro kontrolu léčiv, to mají v Americe, takže oni píšou, že jo, že se může použít, ale ať není kombinovaný s vitaminem C nebo E, no ale když máte nápoj z, z kustovnicí, tak tam vždycky bude C. E, protože tam se vytváří benzen a to je nebezpečné. Dangerous, tady píšou. Benzen je znám jako karcinogen, který Což znamená, že způsobuje rakovinu. Teď jsou tady i zdroje, můžete se podívat na ten, na ten článek. Tady další článek jsem tam našel. Výrobci té koly se pokoušejí bagatelizovat benzoan, v propojení benzoánu sodného a hyperaktivity. Další článek. Coca-Cola, to je článek z roku 2008, z 15. září. Coca-Cola upouští od toxického benzoanu sodného v UK, jo, v, v Anglii a ve Velké, ve Velké v Británii, čili dokonce i Coca-Cola, jo, to je to E211, je benzoan sodný. Nechci do, do detailu, chci jenom říct, já osobně žádné produkty, které benzoan sodný obsahují, bych nechtěl. A ani, ani kdyby mi platili na to, že abych já měl si je, si je kupovat. Takže toto, toto je pro mě něco, co, co nechci. Pak jsem si tady udělal poznámku. Zastudená lisované oleje. My v Bevidích máme v nabídce asi 70 plus minus, pořád nějaké při, přidáváme. A tady ty dvě firmy, doktora má jenom jeden, Young Living má nějaké směsi. My jsme se rozhodli je mít, protože všichni, nebo prakticky všichni, co používají esenciální oleje, používají ty zastudená lisované oleje, protože těmi se ředí ty esenciální oleje a můžu si dělat kosmetiku, my můžu je používat jako potravinu a, a spoustu dalších, dalších použití může používat na masáže. Takže máme jich spoustu a spoustu jich taky vyrábíme tady u nás, přímo v Ostravě. Máme prostě linky, vyrábíme je zastudená. A je to fajn. Tyto firmy, ta, ta doterá má jenom jeden, ten frakcionovaný kokosový olej. Či oni to nevyrábí, my ho taky nevyrábíme. To je ten kokosový olej, který je tekutý. Jo, určité ty eh, tuky byly z něho odstraněny, aby, aby byl pořád tekutý. On je fajn, já ho mám rád. On se prodává taky, eh, taky eh, em, pod názvem MCT olej. Jo, u nás to vypadá takhle, ta lavička. 200 ml frakcionovaný kokosový a je opravdu výborný na masáž, někteří si ho míchají, a, takže je to fajn, fajn olej. My ho nevyhlavíme, ta doterá taky ne, je několik výrobců na světě. A díval jsem se v Bevit, my tady tu lavičku v ceníkové ceně prodáváme za 206 korun. Dotora, dotera, americká firma, frakcionovaný kokosový olej, 115 ml, čili něco víc jak polovina z našeho množství, stojí 635 korun. My prodáváme za litr, litr za 627 korun. Čili my máme litr levnější než jejich 115 ml. Dokonce prodáváme i 5,6 litrů, kde je ještě další, další sleva. Takže jako vždycky každá firma má svoji nějakou cenovou politiku, ale olej kokosový, frakcionovaný kokosový olej, bychom mohli říct, že je do jisté míry komodita. A když ho máte, jak oni, 8,7x drahší, tak toto se opravdu těžko asi vysvětluje zákazníkům. To, to vidím, není problém mít drahší věci, ale to je jeden z důvodů, proč tolik lidí přichází k nám, že, že vidí, že něco není v pořádku. Že tam jsou, to je přehnané, prostě 8,7, čili plus 700, 800% dráž, to je hodně. A já jsem rád, že od nás zrovna tento olej prostě nakupují hotely, maseři, i v těch výživáři ve velkém, ve velkém množství. 
Takže to jsou ty zastudenalizované oleje. Samozřejmě, je, proč oni je nemají, můj názor je, že to je jediný důvod, protože to je takový těžký biznis v uvozovkách, že ty oleje se můžou zkazit, je tam velká konkurence, ty marže jsou malé. Ale máme je, protože cítím, že bychom je měli mít a je to servis pro naše zákazníky. Jo? Prostě prodáváme v uvozovkách obyčejný slunečnicový olej v biokvalitě. Jo? Na té litrové láhvě my vyděláme pár korun do té naší sítě jako odměnu, je skoro nic. Ale přece jenom si říkám, když ten člověk má doma ve spíži slunečnicový olej, náš bio, tak eh, on buduje se nějaký vztah s zákazníkem, díva, eh, vyzkouší si, že je výborný a třeba v budoucnu za půl roku, za rok si řekne, dobře, já jsem spokojený tady s tím výrobkem a koupím si, eh, koupím si nějaký dražší olej za tisíc korun, co tam mají směs esenciálních olejů nebo nějakou speciální kosmetiku, která už je potom dražší. Eh, dražší. Takže to jsou ty zastudenalizované oleje. V čem je Taky velký rozdíl, tady tyto dvě firmy, Dotera and Living, vůbec nenabízí esenciální vody. Jo, my jich máme spoustu těch esenciálních vod. Tady je kadidlo z kadidla bio, kterou si vyrábíme i z Měhy, tady v Ostravě přímo. Fantastická věc, na, na vlasy, na kůži a spoustu dalších použití. Jak je to možné, že firmy že nemají, protože ty esenciální vody v tom vidím i taky obrovské použití, lidé je používají na podporu těla, na, jako kosmetiku, jako kůži, na, na kůži, jsou to fantastické věci a máme je za dobré, dobré ceny a zase prodáváme v těch 200 ml, v litrových baleních, v 5 litrových baleních. Proč oni je nemají? Odpovím úplně stejně, podle jmenou názoru je to takový trošku těžký produkt, že se může zkazit, to nevydrží roky, já bych řekl spíš rok, Jo, musí být dobře skladované v chladu, malé marže jsou tam, takže ne, nechce se jim dělat něco, co je problematické, ale, ale zase my to rádi děláme, protože všichni lidé, co jenom trošku dělají, pracují s kosmety nebo pracují, pracují s aromaterapií, tak je používají. Je to potřebné to mít, je, je to velice fajn je mít a používat. Takže to bych řekl, je naše obrovská obrovská. Výhoda. Ale vůbec, kdybychom se podívali na ten sortiment, my dneska máme v nabídce kolem 100 těch jednodruhových olejů a další desítky už máme, že, že je zavedeme do prodeje nebo je používáme, ale ještě je nemáme v prodeji a asi 200 směsí, čili z hlediska tohoto máme možná i nejširší nabídku na světě, co nabízíme našim zákazníkům. A co bych řekl, co jsem rád oproti těmto dvou firmám, my máme téměř všechny ty naše oleje v balení 5 ml a 15 ml. Jo? Čili lidé se můžou rozhodnout, jestli jsou 5 nebo 15 a každý má jiné důvody, proč, si, proč by si měl koupit. A u všech našich olejů lze si koupit i vzorek, kde v lahvíce je 5 kapek. A to je taky fajn, jo? že si nemusí někdo prostě vůni, nepoznám z internetu, jaká je vůně, takže si pošlu lahvičku, která je vzorek, je tam sice jenom 10-12 kapek, ale na to, abych se rozhodl, jestli to je něco, co chci nebo nechci, tak to, to stačí. Čili v tom cítím, že je velká naše výroba. Samozřejmě pro naši logistiku a naše sklady a výrobu je to trošku oříšek, jo? protože když máte 300 olejů a skoro všechny jsou 500 a 15, to znamená, že máte 600 výrobků, skladové karty, mít v tom pořádek, evidenci, i finančně mít to všechno na skladě, zvládnout to logisticky, tak je, je to náročnější, ale zase je to super servis pro naše zákazníky a jejich, bych řekl, pohodu a tu možnost svobody ve, ve výběru. Čili to vidím, že jsem rád, že tuto velkou výhodu máme. Další věc, jsem si udělal poznámku difuzéry. Spousta lidí používá aroma difuzéry a známý aromaterapeut doktor Želinsky, američan, říká, že ten difuzér by neměl být v každé domácnosti, ale v každé místnosti. Takže mnoho lidí miluje difuzéry a používají je. A když se podívám na Young Living a Dotero, tak plus minus jejich difuzéry jsou za 60 až 100 euro. Díval jsem se na ně, jsou fajn, ale 
nevidím na nich až tak nic speciálního. Naše běžné difuzéry jsou za 25 až 30 euro. Ty, ty, ty co se nejvíc prodávají, ale kvalitní, kvalitní difuzéry. Takže to je cena méně než poloviční, někdy čtvrtinová. A ještě u nás lze získat tady z této ceny dalších 30% slevu. U nich určitě taky tam bude nějaká sleva, takže ty slevy nemusíme, nemusíme počítat. A vím, že prostě ty, ty, ty drahé se až tak neprodávají a zase je to pro nás z naší strany servis pro naše zákazníky, protože je s tím taky dost práce s těmi difuzéry. Oni, přestože máme už vychytané kvalitní dodavatele, oni se sem tam kazí, takže je třeba řešit prostě reklamace. A pokud se zkazí během dvou let, co dáváme za ruku, tak automaticky měníme. A mohli bychom zdražit a prostě nevěnovat se tomu, ale je mi příjemné, že měli jsme už i týdny, kde se prodalo víc jak tisíc difuzerů za týden. To znamená, když si představím, že za jeden týden je tisíc domácností, kde je náš difuzer s naším logem, tak je to zase podpora, že člověk, který má doma bebit difuzer, si pravděpodobně bude kupovat i dál naše, nebo zkoušet naše esenciální oleje, tak, tak je, pak prostě vidím, že to je naše výhoda, že kvalitní difuzery za super, super cenu a dokonce, když se zkazí, tak máme to, že lidé můžou prostě, když je reklamace, tak na naše vlastní náklady si ho přivezeme a, a prostě pošleme nový. Pokud ne, ta, sem tam, když, když ho nerošlapete nebo mechanicky nezničíte, tak e, toto je taky naše výhoda, že to, tady tu dopravu zdarma máme v, ve střední e, Evropě zatím, nevíme si, postupně to zabereme i do západní Evropy. Dopravu zdarma, myslím, když, když se vrací poškozený výrobek nebo reklamovaný. Chceme prostě, aby ten zákazník, když už je z naší strany chyba, difuzer je špatný, zkazil se během vůle, tak ať ho a jeho prostě bez, bez zatěžování, co nejmenším zatěžováním toho zákazníka, ať ho, ať ho vy, vyměníme. Co jsem chtěl od začátku, aby ten náš systém, moderní systém, systém 21. století, aby tam nebyl žádný nátlak. Je, co já hovořím s lidmi, kteří k nám přešli právě od těchto dvou firm, tak skoro vždycky uvádějí dva důvody. Jednak, že máme přírodní ty věci, žádná syntetická kosmetika, žádné syntetické látky v doplňcích výživy, jak jsem zmínil, ale eh, hlavně žádný nátlak. Ten vstup je zdarma. Jo, nemusí si koupit nikdo žádný balíček, nemáme poplatky, nemáme povinné, eh, povinné odběry. Či já myslím, že to už je přežitek. To jsou ty 80. a 90. leta, kdy ty multilevely kup si balíček za... 400 euro za 10 tisíc a potom můžeš s náma něco dělat. Já jsem si říkal, proč? Prostě lidi už nechcou být do ničeho tlačení, tak přece, když se zaregistruje zdarma, ať si ověří, ať si vyzkouší ty výrobky, podívá se, jaké jsou, jaká jsme firma, jak fungujeme a pak se sám rozhodne bez rizika vlastně, jestli chce s náma nějak spolupracovat víc nebo, nebo ne. Jo a na začátku jsem ani nevěděl, jestli to tak můžu udělat, jestli nám to bude fungovat a jsem rád, že to máme a získává nám to dobré jméno a je to, je to perfektní věc, tady ta nenátlakovost, žádné ty ostré lokty, jak někdy slyším, takže toto je, bych řekl, velký, velký rozdíl. V čem myslím, že jsme úplně špička, patříme mezi špičku na světě, že ten náš síťový systém, já jsem to nazval osobní franšíza, nechtěl jsem se ani, ani identifikovat s těmi multilevely, protože tam jsem cítil, že u mnoha z nich, u většiny z nich, že toto je, je na hranici podvodu nebo někdy i za hranice některé firmy, neříkám všechny. Takže proto jsem použil i jiný název, že jsme firma osobní franšíza, ale co je klíčové, nebo velmi u nás vyvinuto, rozvinuto a neustále vyvíjíme je ten online, že ten systém máme online, že naši partneři mají všechny nástroje zdarma k tomu, 
aby mohli pracovat z domu nebo i ze zahraničí a přivydělávat si, vydělávat si peníze. Celý systém vyvíjeme sami, máme programátory, kteří naplno pro nás pracují a neustále prakticky vyvíjíme ten systém, vylepšujeme, někdy zjistíme, že něco bychom mohli zlepšit a zavedeme to ještě ten den. Zrovna je to asi měsíc nebo dva, jsme s programátory seděli u mě v kanceláři a jeden kolega nám poslal print screeny z jedné skupiny do Terá z Prahy, kde ta, asi, asi to je jejich pa, paní, která spolupracuje s doterou, je úspěšná s nima. A její, její, myslím, že to je přítel, vlastně je administrátorem té skupiny na Facebooku, kde jsou lidé, kteří jsou u nich zaregistrovaní. A někdo nám to poslal, vlastně ty print screeny, a on tam psal, přiznejme si to na rovinu, ten objednávací systém do tady je jedna velká katastrofa. A my jsme s kluky, my jsme, my jsme se nemohli zastavit smích a vlastně na jednu stranu jsme to nechápali, ale na druhou stranu víme, že ty americké firmy často podceňují tady tyto, tyto věci. Prostě on tam psal, že když objednává, tak zásadně objednává z notebooku Apple, vyprázdní si cash a když mu se mu to hodinu ne, nepodaří nebo půl hodiny, tak potom to nechává a zkouší až druhý den. Jo, a sám prostě ta kritika, sebekritika byla obrovská. Je to jedna velká katastrofa. Takže i my sem tam máme nějaké chybičky, ale v celkovém pojetí prostě to musí fungovat perfektně. Jo, a každý člověk má prostě obrovské nástroje, aby co nejjednodušším způsobem to i duchoce musí zvládnout. Takže to mě těší, že ty léta, které jsme investovali a ty obrovské prostředky do rozvoje tady tohoto systému se ukazují a že, že Prostě i ty největší světové firmy jsou dneska hodně za náma. Hodně. Oni prostě vyrostli asi v jiné době, ale dneska je to velká naše výhoda, že tady ty online nástroje máme na špičkové eh, úrovni. Eh, trošku jsem váhal, ale i zmíním dva případy, co jsem měl. Na Slovensku ta doteda v Česku je ani moc se s nima nesetkáváme málo. Tady jsme se stali cítím dominantní, ale na Slovensku vidíme, že se rozběhli a dlouhou dobu jsem tak vnímal, že si trošku z nás utahují, dělají srandu. Ale pak nastala situace, kdy členům našeho poradního sboru nabídli, že když přejdou, takže jim nabídnou nějaké za to, že budou dělat přednášky, nějaké pravidelné platby, takže jsem Vnímal, že, že i oni najednou nás cítí jako konkurenta a začínají dělat takové tahy. Jedna paní, Monika se jmenuje z Varšavy, taky spolupracovala s doterou a pak se rozhodla, že přejde k Bevit a začala, začala i sdílet na, na, na Facebooku a najednou začalo jí být vyhrožováno nebo spíš její informovali, že to nemůže dělat podle podmínek a že, že, že to je zakázáno dělat s jinou. Já jsem jí nabít, že pokud bude chtít, takže ji podpoříme, jako pomůžeme s právníkem, ale ona to pak vyřešila po své ose vlastními, vlastními silami. Ale jak ona začala cítit, že je na ní tlak, že něco nesmí, že, že, že to, že začala nakupovat bevit, vlastně ji zakazuje a tlačí, tak pro ní to znamenalo definitivní konec, že vlastně toto toto jí vůbec nevyhovuje, že by jí do něčeho chtěli, chtěli nutit. Taky jsem si všimnul, že i doterá, i AMA, i Young Living prodávají výrobky na Amazonu, tak to, to my nechceme dělat na, na Amazonu. A viděl jsem, že doterá v Česku je i na Alze, což je, myslím, že Alza je největší e-shop, ale to se nám taky nezdá ideální, my spíš podporujeme ty naše, naše partnery, kteří vlastně dělají, dělají ten servis, to, že vysvětlují lidem, jak, jak, jak fungujeme. Já tady jsem si udělal ještě poznámku, Dotera, doprava tady 
kolem 9 eur. Asi my, kdybychom chtěli si otevřít pobočku ve Spojených státech, tak by to pro nás bylo těžké. Tak já chápu, že pro ně je to těžké mít tady, tady v Evropu, ale v, v Evropě. My, my se tady cítíme doma v Česku, na Slovensku, Maďarsku, v Polsku, v té, té centrální Evropě, ale samozřejmě dodáváme do celé, do celé Evropy. Takže doprava 9 eur tady v centru Evropy, to máme prostě poloviční. U nich ta doprava, co jsme si zjišťovali, trvá 1 až 2 týdny. My za loňský rok jsme průměrně vyexpedovali všechny objednávky, takto kolísá někdy 27 hodin, 25 hodin, 29 hodin, čili většinou hned první den od obdržení objednávky vyexpedujeme a potom trvá to jeden, někdy půl den, někdy jeden den, někdy dva dny na Slovensko do Maďarska, Polsko bývá ty, ty, ty dva dny, než to, než to tam dodáme. Takže to mě taky těší, že z hlediska logistiky a dodávek je ta výhoda na naší straně, máme obrovské skladové zásoby, či to, že něco chybí, se stane opravdu výjimečně. Teď se to stalo zrovna, že nám asi měsíc chybí pětimilitrové lahvičky, protože v Německu byly záplavy, tak prostě ty, ty kontejnery jdou, jdou pomalej, ale myslím, že normální zákazník to ani nepoznal, že ty oleje jsou už vyrobené, jsou na skladě, takže možná u jednoho, dvou výrobku, ty pětky budou chybět chvilku, a, ale cítím, že v těch následujících letech ten tlak na logistiku bude ještě větší, jo, protože ten dodavatelský řetězec je přece jenom narušen, trvá to, trvá to uh, dlouho. A máme taky funkci, kterou oni vůbec nemají, přidružené objednávky, někdo si objedná, ale jeho přátelé si můžou objednat a jakoby přidružit se k té objednávce a mají tu dopravu zdarma anebo a za nízké peníze, nějaký poplatek tam asi dáme do budoucna, teď je to úplně zdarma a to je taky něco zvlášť, když už je někde ve městě, kdy tam je více lidí, si to, si to takhle řeknou mezi sebou a šetří se tím náklady na, na dopravu, takže to je taky velká výhoda. Tím, že jsme propojili právě plno takových prvků, které vidíme, že jsou trendem, úplně trendem, tak to bych řekl, že jako komplexně vůbec největší výhoda, protože i lidé, kteří se orientují nejenom na to, že chcou výborný výrobek, ale chcou si i s firmou přivydělat a vydělat peníze, tak vlastně, když se na to podíváme, tak všeobecně platí, že největší, nejlíp se dá vydělat tam, když někdo zachytí trend. Jo? Takže ty, ty síťové firmy, které jsou na principech z 90. let, tak to už není trend, to naopak je něco, co, co je výběhové, co je zastaralé. Takže v tomto směru je to naší ambicí a chutí vytvářet úplně trend, to co, to, co je nové, to, co přichází, to, co lidé nejvíce, nejvíce chtějí. A to jsou ty přírodní věci, žádná syntetika, ta rychlost, kvalita i, do, i dobrá cena, ta, ta široká nabídka. Budeme rozvíjet i to, do it yourself, aby, že lidé si chcou vyrobit něco sami. Proto máme tolik těch zastudenalizovaných olejů, ty esenciální vody, aby si lidé mohli sami vyrobit svoji kosmetiku. Proto máme ty tisíce lahviček, pumpiček, sprejů na, na, na skladě, že lidé si nakoupí a vyrobí si něco sami. Dokonce nakupují u nás i takový malý výrobci kosmetiky, doma si dělají, tak si koupí 100 lahviček, naplní si to a, a je, to, je to fajn. Tady jsem si ještě udělal Fajn poznámku, smil, smil, helichrysum, určitě znáte, esenciální olej. Já jsem měl několik let takový sen, a na kterém jsem pracoval, vlastně takový cíl. Inspiroval mě k němu jeden americký lékař a člověk, který taky prodává esenciální oleje. Prostě podívat se a nacházet, mapovat situaci s helichrysem. Ta slaměnka nebo slaměnka e, smil italsky, helichrysum italicum. E, je to výjimečný olej, e, mnoho terapeutů ho zná, v aromaterapii patří k jedním nej, nejvzácnějších, je jich velice drahý a já jsme, my jsme vyzkoušeli mnoho dodavatelů. Až v letošním roce jedna kamarádka Katka ze Slovenska mě volala, protože bydlí teď 
už tři čtvrtě roku právě v Chorvatsku, na, na ostrovu Hvar, ve svaté nedělě, krásné místo božské. A říká, že tam našla pěstitele, který je fantastický, že má úplně neuvěřitelnou polohu, to, to políčko. A ať přijedem, tak my jsme s šéfem marketingu, s Markem jsme sedli do auta, zajeli jsme tam, bylo fajn, že zrovna byl i sběr. A opravdu našli jsme unikátní místo, vlastně, které je přímo nad mořem, mezi skalami, je takové jedinečné mikroklima. Seznámili jsme se s tím pěstitelem a natočili jsme na to i několik videí, čili můžete je najít na YouTube o tom, o tom procesu, jak to všechno probíhalo. Nechci teď teďkom do detailu, ale ten majitel mi řekl svůj příběh. Oni veškerou svoji produkci v posledních letech dodávali do Young Living. 100%. Říkal mi všechno, že prodávali, to byli jejich hlavní zákazník. Možná nějaké drobné věci prodali jich bokem. A on byl spokojený, že má tak silnou firmu, která od něho všechno kupuje. Ale příští rok, další rok, Young Living na něho začali tlačit. A chtěli o 100 euro na kilogramu nižší cen. Tak prostě snížil. Další rok, Znova, 100 euro nižší cena. Toto mi řekl. A už, 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 už váhal, ale prostě zase řekl, dobře, je to velký objem, objem nakupil to všechno, tak, tak prostě snížil. A třetí rok chtěli znova o 100 euro nižší cenu. On říkal, nezlobte se, ale já vám nemůžu prodávat pod svoje výrobní náklady. A ta spolupráce úplně skončila. A my, jak jsme přijeli, tak dokonce to políčko už bylo daleko menší než ty předchozí roky. On, on dokonce uvažoval, že, toho, že s tím skončí, protože e, e, samozřejmě je to docela speciální olej a ne, ne každý zná běžný like jako turista, který tam přijde, si ho až tak nekoupí, neví přesně, proč by měl zaplatit o to, tolik peněz za, za takovou kvalitu. No a díky té kapce e, jsme nás, nás propojila my jsme se seznámili s ním, super muž, prostě byli jsme u sběru a zajeli jsme i do, byli jsme i u destilace, to zase jeho kamarád, jsme měli asi 50 km, na těch videích to všechno uvidíte a prostě trvalo to 3 hodiny, jsme vydestilovali, byl to kotel 1700 litrů a vydestilovali jsme 6 deci toho oleje a asi 25 litrů té esenciální vody, fantastická. Opravdu za mě to byla nejvyšší kvalita, s jakou jsem se setkal. Nechci používat slovo nejlepší kvalita na světě. To by nemusela být pravda, třeba z příště zajedeme do, na Korziku a tam bude taky něco výjimečného. Ale dovolím si tvrdit, že toto je opravdu absolutní světová špička. Patří k tomu nejlepšímu, co lze vůbec, co lze vůbec koupit. A já jsem rád, že jsme začali spolupracovat. My jsme tomu pěstiteli nabídli tu vyšší cenu. On byl nadšený, prostě těší se, že budeme spolupracovat v příštích solet v uvozovkách. A čili zaplatili jsme vyšší cenu, ale já jsem rád, že tady tuto kvalitu máme v Bevit. A napadlo mi minulý týden, protože mě tu navštívil náš country manager z Maďarska, podívat se na ceny toho esenciálního oleje, tady tohoto. My ho prodáváme 5 ml, máme ceníkovou cenu 48 euro, anebo 1262 korun za tu 5 ml lahvičku. Jestli se na, ta videa, na to video díváte někdy později, tak e, můžou tam být změny. Já říkám to, co platí dneska. Já jsem si před chvilkou toto vypsal. Podíval jsem se na Young Living a oni mají tuto 5 ml lahvičku za... Ale oni už nemají od toho dodavatele, mají nějakou jiného, který jim dal tu cenu, ale asi, kterou chtěli. Čili tu mají za 134 euro. My máme za 48, oni mají za... 134, čili to je zhruba plus minus 3,5 tisíce. Dotera, 5 ml lahvička toho smilu, helichrysum italicum, zhruba 120 euro. Jo, to je zase přes 3 tisíce korun. Takže to mě taky trošku šoklo, že 
oni tento olej mají až zhruba třikrát drahší než my v ceníkové ceně. My samozřejmě taky, jak oni, dáváme nějaké slevy a tak dále. A jako samozřejmě každý podnikatel má nějakou cenovou strategii a musí nějak nastavit ty ceny a některé jsou vyšší než konkurence a tak dále. Ale tady já opravdu můžu vlastní krví podepsat, že to je jedna z nejlepších kvalit na světě, že pravděpodobně nenajdete lepší, že to je opravdu něco, co je unikátního a výjimečného. A když vidím, že jiné firmy něco, co Dejme tomu, bude taky kvalitní, ale mají to třikrát drahší. Třikrát, to ne o 10%, 20%, o 200%, trojnásobná cena. Tak možná už je to trošinku přepálené a je to za hranicí etiky. Možná. Samozřejmě, my jsme zaplatili tu vyšší cenu tomu pěstiteli. Musíme zaplatit naše náklady, musíme, máme taky laboratoř, máme zaměstnance, máme síť, kde taky vyplácíme nějakou provízi. Prostě tak, jak zdraví je o rovnováze, rovnováha člověka v těle, v mysli, v duchu je zdraví, tak i firma by měla prostě o to usilujeme, je to nekonečný proces, nejsme dokonalí, ale usilovat o nějakou harmonii, aby. Ten, kdo něco vyrábí seriózního, kvalitního, aby dostal zaplaceno. Ti, co šíří, sdílí to, co je ta naše rodina Bevy, aby dostali seriózní odměnu, naši zaměstnanci, abychom mohli fungovat, poplatit náklady, udělat nějaký taky zisk. A takže já jsem rád, že prostě máme třeba u tohoto výrobku cenu, která je myslím, velice seriózní a jsem rád, že toto k nám přitahuje lidi, že cítí tady ten, toto nastavení, že, že myslím, nemůže moc lidí říct, že bychom to měli předražené. Jo, já se tady cítím, že to je prostě přesné a je to, je to, je to fajn, protože veškeré vztahy stojí na dvou pilířích. Na, na důvěře, a na, a na odbornosti, když vezmeme vztahy, biznisové vztahy, jo, a vztah s naším zákazníkem, prostě jednak důvěra. A důvěra je hlavně postavena na pravdivosti. A odbornost, že nabízíme kvalitu, víme, víme, proč to nabízíme, jak to nabízíme, co zatím stojí. Jsme prostě profesionálové v tom našem oboru. Můj názor, že jestliže někdo prodává něco, za trojnásobnou cenu. Samozřejmě v mnoha lidech to vzbudí dojem, je, oni, oni jsou super kvalitní, protože to mají takhle dráhé. Ale v některých lidech možná si řeknou, to je, to je předražené. A já to cítím, že to tak je, že hodně lidí potom zvolí nás. Těší mě, že vidím, že je velký trend. Někteří lidé jsou dokonce na ty americké firmy už naštvaní. Já jsem víckrát slyšel, možná jste se s tím setkali, už nikdy více s americkou firmou. Asi to mám teď na mysli oblast toho síťového marketingu. Každý to může vnímat jinak, ale jednoznačně vidím, že trend je, že lidé volí lokální firmy. Či tady zase Evropa. Ale doposud ty lokální firmy byly slabé neměli nabídku, která by úplně seriózně mohla konkurovat. A to mě dává obrovskou energii a chuť v tom pokračovat, když vidím, že tady ty naše pilíře, na kterých bevíc stavíme, že jsou silné, silné a lidé jim rozumí a přitahuje to a získáváme jejich důvěru a umožňují nám vlastně jim sloužit, protože to je to, co je naše poslání, poskytovat servis našim zákazníkům. Zákazníci nás živí, umožňují nám fungovat. Pokud si získáme jejich důvěru a opakované nákupy, tak můžeme fungovat, rozvíjet to. Pokud ji ztratíme, tu důvěru, 
tak můžeme skončit. S tím jsem, myslím, asi skoro vše řekl, všechno, co jsem, co jsem chtěl. Chtěl bych jenom možná na závěr říct, já jsem se snažil vyjmenovat některé takové logické argumenty, naše postoje, ale nechtěl bych, aby, aby byly používány nějaké, nějaká prostě k vytváření ne, nevraživosti. Jo, obě dvě ty firmy, i Young Living, Young Living, i doteraz z mého hlediska, udělali spoustu dobré práce a my se od nich taky jsme se inspirovali a inspirujeme dál i v mnoha, v mnoha věcech, takže Věci nejsou černobílé, ale tak nakonec stejně, co je nejdůležitější, jak jsem řekl, poskytovat lidem ten servis a je to práce, kdy je to ta naše práce, je takový v uvozovkách práce nebo biznis vztahu, že lidé se spíš přidávají k lidem, je to jakoby srdce k srdci a ty, ty Logické argumenty často bývají až, až druhořadé, třetí, třetí řadé. Takže to, že někomu vyjmenuju, v čem jsme lepší nebo v čem je naše výhoda, vůbec neznamená, že si získám důvěru toho, toho člověka. Takže já jsem natočil toto video spíš jenom pro ty, protože jejich spousta z vás se mě na, na, toto, na toto ptalo a chtěli vědět můj názor. Možná do budoucna ještě to rozšíříme, řekneme další věci, na které tady nebyl prostor, ale pokud, pokud chcete si budovat svůj tým nebo získávat zákazníky, tak nejlepší je prostě dělat to tou, získávat si to důvěru, čili dávat, dávat nějaké informace zdarma, dávat servis a vlastně pomoc v těm lidem v tom, v tom rozhodnutí. A to je, to je nejlepší, nejlepší cesta, ne na vykřikovat na prvním místě, jaká je výhoda, nevýhoda. To by, to by mohlo být úplně kontraproduktivní. Takže děkuji všem za, za pozornost a přeju vám i nám všem, ať jsme zdraví, ať se nám daří, ať posloucháme svoji intuici, protože ta je nejcennějším, nejcennějším schopností člověka. Ta dokonce je i nad intelektem, jakože i v každodenním životě potřebujeme dělat rozumné rozhodnutí, úvahy, plánovat, to je všechno v pořádku, ale to, co cítíme v srdci, je pro každého z nás nejdůležitější a i pro mě je radost, že můžu, že jsem kdysi před těmi lety se rozhodnul založit Bevit, kdy to byla jedna intuice, jedna hluboká, silný, silný impuls ze srdce, udělej to. A přesto, že jsem tenkrát neměl ani moc představu znalosti, tak jsem to udělal a dneska jsem rád, že můžu dělat to, co mě baví, to, co má smysl, to, co může pomáhat lidem a bez, bez připoutanosti, protože budu mít 52 let za, 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 za pár týdnů, čili sám cítím jako mnozí z vás, že ten lidský život je takové mrknutí oka 50 let, ale uběhlo to rychle. Nic nám tady nepatří na této planetě. Jsme tady jenom správci. A vlastně v okamžiku smrti stejně všechno opustíme. Jak ty majetky, tak ty vztahy. Ale to neznamená, že bychom neměli dělat to, proč jsme se tady narodili, co má, co má smysl budovat nějakou komunitu, něco, co posouvá lidstvo, Dále a v tom vidím velký smysl bavit, že kromě těch fantastických výrobků máme i ten systém osobní frančíři, frančízy, který umožňuje lidem se přidat a přivydělat si, vydělat si, budovat si finanční nezávislost. Ale hlavně ten třetí pilíř a ta komunita. Lidé, kteří jsme v kontaktu, kteří se inspirujeme navzájem. Já někdy si říkám, že denně se mi dějou, téměř denně, nějaké zázraky, že ani by mi lidé nevěřili, co všechno se může stát. Já než jsem začal natáčet toto video, je dneska sobota. Málo kdy jsem byl v, sobo v sobotu v práci tady. Pracuju z domu teda a možná dvakrát, třikrát za těch sedm roků posledních. 
A než jsem natočil to video, tak jsem si neměl jsem tady prodlužovačku, tak jsem vyšel ze dveří a oslovil mě pán. Trošku mě vylékal. Tak a možná hodinu jsme se bavili, necelou hodinu. Řekl mi, že architekt, že začal používat výrobky bavit a je z Bruntálu, čili přijel tady 100 km. Jenom náhodou se v sobotu chtěl podívat, jak to tady vypadá u nás. A v rozhovoru jsem viděl v jeho očích, že to je vědomý muž, který se právě rozhoduje ze srdce a Bevid ho oslovil a vlastně vyjádřil mi velké poděkování. A to jsou momenty, které mě naplňují vděčností. Ani sám cítím, že finance nejsou moje motivace. Moje motivace je prostě pokračovat v tom flow, v tom dělat to, co má smysl, to, co pomáhá lidem a být tím malým střídkem v tom velkém společenství lidí a přispět trošinku k tomu, abychom jako lidstvo se posunuli dál, začali žít více ze srdce a být méně ovládání těmi starými strukturami, starými myšlenkami, starými, starými postoji. Takže děkuji všem za pozornost a možná poslední myšlenka jenom. Každé úterý dělám tady v Ostravě u nás na sídle Bevit den otevřených dveří. Takže pokud máte zájem, přijďte se podívat na naše laboratoř, výrobu, sklady, expedici, jak tady rekonstruujeme věci. A v pět hodin dělám potom přednášku. Tady právě v této zasedačce, odkud, odkud vysílám, kdy kdy hovořím o výrobcích, odpovídám na otázky, lidé si je tady můžou vyzkoušet. A taky mě to naplňuje, protože skoro po každé, jak končíme, tak se rozhostí mezi náma takový zvláštní klid. A to vlastně i to poselství, které máme, názvu Bevit, které jsem si inspiroval citátem od Paula Brantna, mého oblíbeného filozofa, který říká Be with it. Buď s tím je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. A to je vlastně v jedné větě návod na život. Takže děkuju, mějte se fajn a ahoj.